আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আলোচনা শুরু করছি পরমাণু জর্জুতা নিয়ে তো মৌলের পর্যাবৃত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারে একটা টপিক হলো পরমাণু জর্জুতা যেটা এই চ্যাপ্টারে তেতাল্লিশ নাম্বার এপিসোড তো জর্জুতা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি কোনো একটা যৌগ গঠনকালে একটা মৌলের পরমাণু অপর মৌলের পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্যকে ওই মৌলের জর্জতা বলে তাহলে আমরা যখন একটা যৌগ তৈরি করতে চাই বা যৌগ একটা যখন তৈরি হয় তখন কোনো একটা মৌলের পরমাণু অপর মৌলের পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার যে সামর্থ্য তার সেই সামর্থ্যকে তার যোজ্যতা বলে তো ধরলাম সোডিয়াম যে পরমাণু আছে এই সোডিয়াম পরমাণু যৌগ তৈরি করার সময় একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে তাহলে তার একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য আছে যার কারণে সোডিয়ামের যোজ্যতা কিন্তু এক অপরদিকে যদি ম্যাগনেশিয়ামের কথা চিন্তা করি ম্যাগনেশিয়াম যখন যৌগ তৈরি করতে চায় যদি সে হাইড্রোজেনের সাথে যৌগ তৈরি করে তাহলে একটা ম্যাগনেশিয়াম দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য রাখে তাহলে যৌগ তৈরি করার সময় সে যতটা সামর্থ্য রাখবে যতটা পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য রাখবে ততই হবে তার যোজ্যতা তাহলে এখানে ম্যাগনেশিয়ামের যোজ্যতা কত হবে দুই তো নর্মালি যোজ্যতা হিসাব করার জন্য দুইটা স্কেল হিসাব করা হয় একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন স্কেল আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন স্কেল তো হাইড্রোজেন স্কেলের যোজ্যতা বলতে আমরা কি বুঝবো কোন মৌলের একটা পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারবে তাকে বলা হবে তার হাইড্রোজেন স্কেলের যোজ্যতা তো আমরা যদি তৃতীয় পর্যায়ের মৌলের জন্য হাইড্রোজেন স্কেলের যোজ্যতা কাউন্ট করি তাহলে দেখতে পাবো একটা সোডিয়াম পরমাণু একটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এখানে তার যোজনী কত এক একটা ম্যাগনেশিয়াম দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় এখানে তার যোজনী কত হবে দুই একটা অ্যালুমিনিয়াম তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এখানে যোজনী কত তিন একটা সিলিকন চারটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এখানে সিলিকনের যোজনী চার তাই এটা সোডিয়াম হাইড্রাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রাইড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড সিলিকন টেট্রা হাইড্রাইড সিলিকনের পরে আছে ফসফরাস একটা ফসফরাস কিন্তু আবার পাঁচটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় না ফসফরাস তিনটা হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করছি তৃতীয় পর্যায়ের মৌলের ক্ষেত্রে গ্রুপ ওয়ান এ থেকে শুরু করে গ্রুপ ফোর এ পর্যন্ত হাইড্রোজেন যোজ্যতা ক্রমাগত বাড়ে কিন্তু গ্রুপ ফোরের পর গ্রুপ ফাইভ এ থেকে আবার গ্রুপ এইটে পর্যন্ত এই যোজ্যতা আবার ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে যেমন ফসফিন এই যৌগে ফসফরাসের সাথে হাইড্রোজেনের বাইন্ডিংয়ের ফলে এখানে হাইড্রোজেনের স্কেলের যোজ্যতা হচ্ছে থ্রি সালফারের সাথে যখন হাইড্রোজেন বাইন্ড করবে তৈরি হবে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস যেখানে সালফারের যোজ্যতা কত দুই ক্লোরিনের সাথে যখন বাইন্ড করবে হাইড্রোজেন তখন তৈরি হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেখানে হাইড্রোজেনের সাথে একটা ক্লোরিন যুক্ত হয়েছে তাহলে একটা হাইড্রোজেন একটা ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়েছে এখানে ক্লোরিনের যোজ্যতা কত এক তাহলে এখানে আমরা হাইড্রোজেন স্কেলে তৃতীয় পর্যায়ের মৌলগুলো যোজ্যতা দেখলাম ক্রমাগত ফোর এ ওয়ান এ থেকে শুরু করে ফোর এ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় ফোরের পরে ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন এ পর্যন্ত আবার এটা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে আর এইটের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ওইটা তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস গ্যাসের গ্রুপ তো নিষ্ক্রিয় গ্যাস তো আর যৌগ ফর্ম করবে না সেই ক্ষেত্রে যোজনী কত হবে জিরো কারণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাথে হাইড্রোজেন কোনো ধরনের বিক্রিয়াই করবে না এখন যদি আমরা একই পর্যায়ের মৌলকে অক্সিজেন স্কেলে যোজ্যতা কাউন্ট করতে চাই তখন দেখব একটা সোডিয়াম একটা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় তাহলে এখানে অক্সিজেনের যোজনী কত সোডিয়ামের জন্য অক্সিজেনের যোজনী এক একটা ম্যাগনেশিয়াম একটা অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয় তো এখানে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী কত ব্যবহৃত হয়েছে দুই কারণ এখানে ম্যাগনেশিয়ামের দুই অক্সিজেনের নিচে বসেছিল আর অক্সিজেনের যোজনী দুই ম্যাগনেশিয়ামের নিচে বসেছিল উভয় পরমাণুর যোজনীকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে পেয়েছি ওয়ান তাহলে এখানে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী কিন্তু টু এরপরে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ক্ষেত্রে যোজনী কত থ্রি তারপরে আছে কত সিলিকন সিলিকনের ক্ষেত্রে আমরা যোজনী পাব কত চার কিভাবে সিলিকনের যোজনী এখানে ব্যবহৃত হয়েছে চার তা আমরা যদি এখানে শর্টকাটে লিখি সিলিকনের যোজনী এখানে ব্যবহৃত হয়েছে চার আর অক্সিজেনের যোজনী দুই সিলিকনের নিচে বসেছে এখানে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো সিলিকন ডাইঅক্সাইড 
যেখানে সিলিকনের যোজনি ব্যবহৃত হয়েছিল চার এরপরে ফসফরাস ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড এখানে ফসফরাসের যোজনি পাঁচ এরপরে সালফার ট্রাই অক্সাইড এই যৌগে সালফারের যোজনি কিন্তু ছয় একই হিসাব সালফার অক্সিজেন এখানে সালফারের জন্য ছয় অক্সিজেনের দুই উভয় পক্ষকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো সালফার ট্রাই অক্সাইড এবং শেষে হচ্ছে ক্লোরিন হেপটা অক্সাইড যেখানে অক্সিজেনের পার্সপেকটিভে ক্লোরিনের যোজনি হবে সেভেন তাহলে আমরা একই পর্যায়ের যোজনি যদি অক্সিজেন স্কেলে কাউন্ট করি তখন দেখতে পাবো যত আমরা গ্রুপ ওয়ান থেকে সামনের দিকে গ্রুপ টু থ্রি ফোর এর দিকে আঁকাবো যোজনি কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে গ্রুপ সেভেনে যে যোজনি হায়েস্ট হবে যোজনি হবে সাত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যোজনি কিন্তু একটা ফিক্সড কোনো ব্যাপার না বা কনস্ট্যান্ট কোনো ব্যাপার না যোজনি পরিবর্তনশীল এবং সেটা কোন মৌলের পার্সপেকটিভে যোজনি আমি কাউন্ট করছি তার উপর ডিপেন্ড করে যদি আমি হাইড্রোজেন স্কেলে যোজনি মাপি তাহলে যে যোজনি আমরা পাবো অক্সিজেন স্কেলে একই মৌলের যোজনি কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে যেমন আমি হাইড্রোজেন স্কেলে ফসফরাসের যোজনি পেলাম তিন কিন্তু অক্সিজেন স্কেলে ফসফরাসের যোজনি পেলাম পাঁচ আবার হাইড্রোজেন স্কেলে সালফারের যোজনি দুই কিন্তু অক্সিজেন স্কেলে সালফারের যোজনি ছয় এভাবে করে স্কেল ডিফারেন্ট হলে যোজনীয় কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে তো আশা করি সবাই আজকে পরমাণু যোজ্যতা সম্পর্কে ধারণা বুঝতে পেরেছ তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য